，奉命诛杀乱臣，谢氏满门，抓住他。任德川，任德川，徐安。带着你曾与我的笑容，我走入人群中。我们就这样，某天就生到。无畏君上，征战无数，今日。你可曾听说过功高震土主？为了寻找你妻子，你真的愿意从此不入轮回吗？我愿意。江雪岩。果然没什么好东西啊！那江雪岩可是你的未婚妻，你把她下药，丢在野外。你关心她，得关心我的豆豆呀！啊，你真是中国好闺蜜呀、啊！<笑><笑>要是让他知道我睡了他的女儿吧，不知道他会是什么表情。<笑>哎、我只能给他下了最猛的药，到时候不知道要评论哪个流浪汉。<笑>我就趁机跟他接触一下，这不就是你最想要的吗？<笑>哎、乔世元。好好享受我送给你的大礼物。你娘，哎，娘，哎，娘，不是吗？哎，娘。我好难受啊！徐安，啊，这是梦，不是梦。他可不会像你这么聒噪。这个鬼还挺帅的。我跟你无冤无仇的，你你为何缠着我？这个是我外婆给我的，她她说我八字轻，让我带着辟邪的。辟邪？这是什么东西？鬼王的气息，又岂是那些邪颂可以靠近？什么？鬼王？我叫谢泽川，你也可以叫我鬼王大人。还有，我允许你丢了。那个，你穿的是不是有点奇怪？要不要换一下？别好。
，给你找的衣服。你跟着我干嘛？没看够啊！没看够。你我，快搂住我！哟，这不是我的好闺蜜江雪岩吗？哟，这不是我那个喜欢找别人男朋友的小三儿苏雅吗？这么快就找到下家了啊！小哥哥长得不错。就是眼光不行，喜欢这种又什么没什么的。傻哥哥，那什么时候这种青春挖水的糖蜜，记得来找我啊！傻哥哥，走啊！哎，你扭着干什么？快把脚给崴了！哎、啊，不用。姐，你变成了什么？换命？什么意思？你的命格本为先天子，应该父母先天父母。可是你现在，你的意思是我的父母本不应该死，我家也不会破产。你有没有给过别人你身上的东西？哎，雪岩，最近有个寺庙求姻缘特别热，你要不要去拜一拜，保佑一下你的姻缘？哎，我最近太忙了，实在没时间。那我帮你去拜一下，你给我一撮头发就行。这是苏雅回来之后给我的，都可以保佑我和苏云平。这是什么东西？南疆巫术，复魂命格。苏雅为什么要这么做？是我害死了我爸爸。南疆巫术，换取你命格的同时，也会吸取你的气。你要给他多久，你也会死。死，死了也好，是我害死了我爸爸。而且现在苏云平死、啊，你很想死。还是你回复自己家状态，连这区区巫术都能让我如此耗费真人。你你对我做了什么？你身上的巫术，再不清楚，就会深入骨髓。所以你刚刚是在？我一介鬼王，岂会在意这小小男男之事？可你现在的样子，谢泽川。让我进去！他不能开会，别他真的在开会，让你真的不能进去。哎，谢云清，这这是谁？你怎么来了？苏，哎，你，你来你当闺蜜，你怎么能这么对我啊？你，云婷在推我。这是错误。张雪岩，你个疯子！实话告诉你们，云婷当初跟你联姻，就是看中你们家有钱，你们家现在都破产了。要不是谢伯伯喜欢你、啊，你有什么资格做我们云婷的未婚妻啊？<笑>要不是当初我爸，你能混到现在这个地步吗？是啊，现在我的云婷要风得风，要雨得雨，我还真是该好好谢谢你啊！我我我我走，你们两个神经病！阿珍，刚才是打了我女神身了。哎，让你打，我还给你。还在干什么？滚！啊！你，你脸上有刺儿吗？为什么？怎么会这样呢？是江雪岩，你现在变成这样，谢云婷还会喜欢你。都是江雪岩，都是他造成的。对，是江雪岩，就是你，都是你逼我的。马上就可以去陪你的爸妈了。他现在有邪祟庇护，你的巫术已经失效
你的脸，想必也是他用的妖法。啊，我该怎么办？除掉他，只有除掉江雪岩，你才能恢复容貌，你的云庭才会更爱。除掉他，除掉他！江雪岩。从小到大，你现世都压我一筹，现在你都落魄成这样了，夏家还是不肯退婚，凭什么？你看看我这张脸，全都完被你所刺，你看啊！你留干什么？你放开我！等下就知道了。小主任呢？你想过吗？想过是我害你这一步？有呢，有个什么？多喝点儿啊！多喝一点，江子言。蠢货，把他扔车上去！明天他的新闻就是，因为被未婚夫抛弃，醉酒驾驶，一不小心的冲到海里去了。以他体内的酒精程度，很合理吧？你们要是把他玩了，真以为人查不出来啊？将军，不可啊！将军。你还真是给我长脸！还有你躲这么多，滚过来！谢伯伯，那天是江雪莹来了之后，云天的脸才变成这样的，一定是他搞的鬼。他,他身边还有只鬼呢，云天，要不是我跑得快，我回不来了。这是，我怎么样是无所谓，但但你看林婷的脸，她可是代表谢家的颜面的。呸的！爹呀、啊，你平时最疼我了，你看我这脸都成这样了，你不应该动了。江雪岩还动不得？爹呀，为什么呀？我这脸都成这样了，你。谢家你今天全靠谢家当家的妓女。江雪岩，你江雪岩。哎，别江雪岩，江雪岩，我爹非要护着他，啊，我能有什么办法呢？哼，你爹都那把年纪了。有时候你想做点什么事儿，他也不知道的，不是？啊，你是个男人嘛，你脸上的字，哎，是啊，那脸变成什么样，我都是爱你的。但是，至于他身边那个鬼，你放心，我有办法。哪个？走，走。
谢泽川，这到底是梦还是？呃，你的外卖啊。放门口吧。你很想我吧？啊，自从那天以后，我脸上就多了两个字儿。你身边什么人是？这什么都是那只鬼干的！你你那明明就是相由心生，老天爷他都看不下去。起来，赶紧给我给我把字去了。他和宋爷该不会都是谢泽川做的吧？他是在替我出气吗？今天无论你有什么办法，给我把这两个字去了，不然的话，我。我们不是夫妻吗？啊，<笑>我脸上有两个字，我也得在你脸上刻两个字。谢明天，你放开我！你身边不是有只鬼吗？你让他来救你了，你让他来救你了、啊。你找我？啊？你找我？哎呀，哎呀，去死！你一直在我房间啊？我就是在这儿了。那他又是谁？我的父亲。那那那起，我住这儿。那我吃饭睡觉，你岂不是都？怎么了？你怎么还能回答这么干脆？雪莹，我在这。够了！你们当我不存在是吧？啊！你休息两次，存还休息不了你了。我看法宝，一人，一人，拿西洋的玩意儿。对付华夏的鬼，你有病吧？你你还学会骂人了？你在哪儿学的？你不是告诉我有学基金吗？上网学。哼，真听话。他奶奶的，宋婉不是说从一个高僧那儿求的吗？哎呀，他还真是没骂错你呢。那又怎么样呢？啊，那这跪下。嗯车裂啊！怎么是？我是海上七人大少爷，你们不能车裂，你不能动。你说你是谢家的？啊！你你怎么了？哼！将军神元损耗过大，都损了百年的修为，还不是为了救你？多嘴！是。对不起啊，我能为你做些什么？好啊，你的血可以让我更快的恢复。真的吗？好。哦，将军，这下好了，又损失了一成神元。闭嘴，谁知道他能当真？谢家的家风真是日渐衰败了。刚刚你就是用这只手伤他的。<笑>你当真？当真当真，我这个房子以后还要住人呢，让他走吧。真他娘的是个鬼呀、啊！我操！还有你，你以后能不能不要这么突然出现，吓死人了。他就是你的未婚夫。呸！我明天就找他退婚去。你又要干嘛去？我拿外卖。饿死了，云婷，去你妈的！你不是有办法对付那只鬼吗？啊！你差点害死老子！我也是为了你啊！我知道江学院那么厉害，那我退出好了。云婷，为了你我什么都愿意、啊，不管你的脸变成什么样。我都是爱你的，下不为例。我去，闪光灯没关。谢叔叔，你都看到了，我要退婚。畜生，干出这种伤风败俗的事！妍妍，你放心，叔叔得做主。你看这样。
，我现在就让他过来给你道歉。不必了，谢叔叔，我就是要退婚。那个宋亚，我把他赶出海城，给你出几口恶气。爷爷，你可是我认定的儿媳。谢叔叔，好了，我说不行就不行。江爷，别忘了，你家破产之后是谁在资助？前提就是做我的儿媳。谢云天做出这样伤天害理的事儿，你还这么护着他？多时候，男人都三妻四妾，成功的男人身边总有莺莺燕燕的，他不主动，不表示没有人主动倒贴他。你要理解他，我就没有，我就没有。你又是哪冒出来的？裴志见过老祖。你，雪爷不得无礼，这是我谢家先祖。不是，几百年前的东西冒出来，您不害怕呀？先祖心系谢家，前些天突然从祠堂化中现身，为的就是让谢家长盛不衰。我谢家家训严谨，对老祖我只有崇敬，哪有惧怕的道理？你是给他下了什么谜问答，还是你真是谢家先祖？你猜，他正是我们家六十四代家主。好家伙，这数凭短句都不敢这么写。刚刚我听你们说。什么三妻四妾的？裴志多嘴了，先祖见谅。爹，哎呀，爹，刚才，原来你个贱人在这儿啊！你也在这儿。爹，爹，他就是那个鬼，他就是鬼呀、啊！爹，你看我脸上这个疤，是他弄的，不能给你让你，快跪下！是是家家族吧？厉害了，还是战神题材的，牛逼！先先祖，你听，是我唯一的儿子，这脸上丢的是我谢家的脸面，我这脸上也……刚刚你们说他想退婚，有何不可？啊，先祖，借你。谢家老祖在上，谢家如今在我手，衰败至此，裴志愧对先祖。谢家家运衰败，气运不久矣。你是谁？你你你怎么进来的？我是谁不重要。你若想振兴谢家，我可传你西运之术。只要找到八字上的这个女子，定下婚约，再施展此术，就可将她的运势为你所用。果然，谢家运势从此如日中天呀！你拿她做过，难怪，就算她被换了命格。也不至如此。原来是你在西域，正是，正是。这五祖上也是阴阳师出身，结合他的八字，可真是百年一遇啊！原来，原来我还是有点用。谢叔叔，你人是真好，表面上是在照顾我们一家，实际上不过是想要我所谓的气运罢了。我爸爸的死，你们谢家也是帮凶。这个东西是你们谢家，我现在还给你们，给我让开！老祖，这这这这，你来了，大军。谢家我已经出手教训，念的谢家血脉，我没有下重手。将军，你也不必自责，不如我们把真相告诉他。爸妈，都怪我，是我连累了你们。这条路怎么这么黑？不像是我平时回家的路啊。这当然不是你回家的路，这是送你去黄泉的路。你是谁？你想干什么？你不是人，你是鬼。要不是谢泽川，我怎么会变成现在这个不人不鬼的样子？谢云晴那个废，如果不是他。你的气运
不会卸下膝盖。我要让他最想保护的人，再一次死在他面前。小心！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你跟谢家有仇关我什么鸟事儿？嗯，还有你要跟谢家有仇，你去找谢云婷，让她断子绝孙，我还烦她呢。你找我干什么？是看我一个小姑娘好欺负是不是？为什么？为什么你一个凡人都伤到我？我我、啊啊啊啊、现在的你还真是和他一模一样。嗯嗯，你给我等着，我一定会回来的。好啊，有仇就回来，老娘。嗯、你怎么来了？我现在不想看到你们谢家的人。我们是我们，他是他。那谢家的人还是你的后代呢？女人呢？真是太可怕了。你干嘛又跟着我？我都说了，我不想跟你们谢家扯上任何关系。明儿，他们做的事，我定会责罚。但是这件玉佩，你必须得穿。玉佩，玉佩，又是玉佩。这玉佩给我招惹了多少麻烦，我不要。哎，看在你比较可爱的份上，你们谢家后代做的那些事情，我都先不记在你头上了。好。刚刚那个人，哦不对，刚刚那个鬼到底是谁啊？我招他惹他了，我怎么老跟你们鬼圈扯上关系啊？这件事。你还是不知道为好。不行，你今天必须把话给我说清楚。因为一块玉佩，你缠着我就算了，那莫名其妙的人也缠着我。你现在还告诉我，我还是不知道比较好吗？妮儿，你要是真想说，我可以告诉你。不过我有一件事。你偷亲我干什么？因为我要把宋子换得命，还给你。那你就必须用这种臭流氓的方式吗？因为这是最直接的方式。哦，那你还没有告诉过你和那个鬼到底是怎么回事儿？他叫燕晴，原本是我张中富强，后来为了追求长生之术，舍弃了一切。可这世间哪有什么长生之术啊？那他后来成功了吗？只要有我，他就绝不会成功。也因为我，他才变成了这副半人半鬼的样子。可是你说的这些和我有什么关系？我已是游离于六道之外，他伤不及我分毫，所以只能选择伤害与最亲近。嗯，你带着我的玉佩，所以……可是这个玉佩本来就是我外婆送给我保平安的，没想到给我惹上这么多麻烦。你相信前世吗？嗯，之前是不信的。不过我现在都能看到鬼了，也没什么不相信的。难道说我的前世跟他有仇啊？算是吧，因为你是我前世的。既然我上一世已经死了，其实都已经不重要了。这一世我只要好好活着就行。如果要是哪天突然有个人冒出来跟我说他是我前世什么人，啊，那得多冒犯呀！原来你是这么想。哎，你去哪儿？我要回谢家拿一样东西，只要我能够拿到它，我的法力就会全部恢复，这样我就能彻底将它抹杀。什么东西啊？我的骨灰。老祖宗恕罪，老祖宗恕罪，我做这么做的一切都是为了谢家飞黄腾达呀。老祖宗，你怎么还没走？去哪儿了？这就投胎呀、啊！谢家都要让我们败光，叫我怎么安心投胎？老祖宗恕罪，只是你不让雪岩的气运，我们也有有心无力呀、啊。谢家家业交出来。你，啊啊啊！不，听老祖宗指点。爹，这谢家家业，你不是传给我的吗？他闭嘴！这段时间我会暂代你接管谢家，可有意义？不敢，不敢。你妈
，你下次出来能不能吱个声啊？每次这样真的很吓人哎。从现在开始，我就是谢家的掌权人了。你不是找你的骨灰，要谢家的掌权干什么？你不是鬼吗？我只知道我的骨灰在谢家，但具体在哪儿我也不知道。有了这个家业，我就方便在谢家行走。是不是你找到骨灰之后，就可以转世了？你很希望我转世吗？当然了，做人多好呀，可以晒太阳，可以吃好吃的，还可以跟一个爱的人结婚生子。这最重要的嘛，就是你不用再缠着我了。原来你是这么想的。好，我答应你，找到骨灰后，我去转世。嗯，那我帮你一起找。出来，将军。谢家家印一样。速去找我骨灰，将军。如今宴席已经翻了几十米多了，您大可不必如此。只要宴席还在，他就有危险。将军，但是找到您的骨灰，您的魂就……我别无死效。只要这一世的他过得好，将军，您已经守护了他六十了，为何不和他相遇？我是不对，他是。是。不记得了也好，你只需要过好你的每一世，哪怕是魂飞魄散，我都会保护的<咳>。好冷啊！昨天晚上我都觉得冷，我得上感冒吧。干嘛？你不会是要跟我上班吧？上班是什么？就是我去给人打工，他们给我钱啊。不行，你怎么能去给别人当丫鬟？哎呀，我不上班你养我？可以。你你哪来的钱？谢家以前是权贵出身，你去挖他们的坟，他们的陪葬有很多金银的。咦、嗯，我还是去给人当丫鬟。哟，这不是我们江大小姐吗？怎么还舍得来上班啊？哦对，应该是被谢家退婚了吧？果然，估计永远都变不了凤凰。下班前给我，这不是我的工作。那你别干啊！老板让我告诉你，这个月工资没了。切，懒得理你。哎呀妈！哎呦，拜托祖宗，我求你，没看见我很忙吗？不要再烦我了。怎么？现在大家都知道你不是薛云静的未婚妻了，就都开始欺负你？这不叫欺负，这叫不搞彩礼。职场都这样，跟你说的你也不懂。你一个鬼哪懂我们活着的事？哎呀，老总，你才悄无声息的，找我有事儿？我改变主意了，谢家要继续和江雪岩联姻。什么？但是联姻的对象要换一个人，谁？我。什么鬼？我什么时候抽你未婚妻了？你现在知道吗？你一个鬼，我一个人，难道我要抱着你的牌牌跟别人介绍你是我的未婚夫吗？而且我连正儿八经的恋爱都没有谈过，我才不要跟你冥婚呢。这你不用担心，我会以谢家人的身份陪着你参加的。还有，你可是说好了要帮我一起找骨灰？我听说你们现在人都用这个，这是聘礼。我才不要你们谢家的钱，这是我的钱。那我也不要。难道你真去挖自己的坟了？这是谢培志孝敬给我的，我连骨灰都没找到，哪儿来的自己的坟、嗯？放心吧，等你找到的时候，我一定给你安排我们这儿最好的墓地。如果你不介意的话呢，我每年给你烧一点纸钱。那你可说好了。你要记得，每年都要来给我收纸钱。嗯嗯嗯嗯，放心吧，老祖宗。呀，前两天还说跟谢家撇清关系，今天就舔个脸来了。睁大你的狗眼看看，这个是什么？
，是什么？以后你就是我的小贝了，见到我记得磕头行大礼。不是，你跟那只鬼？哼<笑>，是不是我按您说的做了？从今往后，我就再也见不到他们俩。当然啊，好。这么猴子小老公啊，你真讨厌。我已经找到对付江水云和那个鬼的方法了，我就知道还是我们云婷最厉害。快告诉我啊，我啊要让那个贱人给我跪下磕头认错。啊，是黑本，是黑本。快说，有这个办法吗？就是你啦。什么呀？有。<笑>你说帮我夺回家主之位，真的假的？女人的气息最适合我进化。放心，拿一个女人换家主，很合算。<笑>好。等一下，怎么了？有人动了我的牌位，在这里等我，我马上回来。雨、啊、言，你在这儿啊？有没有看到老祖？这宴会马上就开了，哪儿都找不到他呀。他刚刚有急事出去了，你别急，我去帮你找找他。啊、哦，哎呀妈，那麻烦你了。哎，宴席，我就猜到是你。谢泽川，好久不见。鬼王的弱点，据说就是他生前的牌位，只要控制住牌位，就能牵制灵魂。以前不知道，看来是真的。我的牌位里有谢家百年共道，你以为是你能破得了的吗？哦，谢云强献上了他的女人，供我吸取气息。谢泽川，我好喜欢看见鬼王跪在我面前的样子。谢泽川。五百年，我总算把你捏在手里。你看着，等我解决了你，我再去找你的那个江雪岩。你不入轮回，拼命也要守护的女人，我要你亲眼看着，看着她是怎么一点一点的死在你面前。然后，我还要叶贤，你你，放。又是你！我就说了，反派死于话多。老娘见你一次打你一次。你你以为你现在还能打上我吗？来的刚好。谢泽川，你就看着他死在你面前吧。啊啊！你在做什么？你疯了！他现在吸收了牌位里百年的供奉，疯了，连百年供奉都豁出去。敢动他，好死！郑雪现在在我手上，你敢动我，我立刻让他生不如死！你敢！雪，雪，你没事吧？谢泽川，为了一个女人，你连供奉都能舍弃，我一定要让她死在你面前。时间过了这么久，死了没有啊？啊！你们竟然没死！干什么？你干什么？到现在还想伤害我？今日我留不得你！救命！救命啊！谢泽川，不要！谢泽川，你这样下去他会死的。我这不是好好站在这儿吗？救命！救命啊！听话，快住手！你不是还要转世吗？你现在不能杀生。对不起，是我没有保护好你。没事儿，没事儿，是你救了我。谢伯伯还在庭院等我们呢，我们先过去吧。这宴会都要开始了，怎么还不回来呀、啊？哎呀，哎呀，算了，不等了，还是开始吧。诸位，实在不好意思让大家久等了。今天我谢家邀请大家来，主要是向大家宣布一件事。宣布吧。好，宣布，宣布。好好好。
，我谢培志在此隆重宣布，这位就是我谢家新任家主。好，嗯，嗯，嗯，还有一件事要宣布，这位以后就是我的未婚妻。今天我正式下聘，聘金十个亿。你夫妇在吗？你不是不肯要吗？拿去。还有，以后不许再去给别人做丫鬟。邱雪岩，邱雪岩，不是不是你的美啊！不是不是你的美啊！都是我的，都是我的。他应该是被燕喜吸食了心血。来人，快把这个疯女人给我带下去！都是我的，都是我的。你们说话，你说的做，绝对万无一失嘛！啊！谢泽川竟然为了那个女人做到那种地步，他的牌位上还有你们谢家后人的供奉，日后就算他魂飞魄散，还能救他。行，他说毁就毁，那现在怎么办啊？你答应我的家主之位呢？你放心，我还有别的办法。那就祝主子生日快乐吧！祝我们妍妍生日快乐！妍妍，妈妈以后照顾不了你了，你要照顾好自己。也许是我害死了你妈妈。杀了他，他肚子里的孩子就无法转世出生。谢泽川，哈哈哈，你一定很痛苦啊！你不是要守护他吗？这次我让他彻底无法出生，这样一来，他只能魂飞魄散了。我一定要让你体会体会这种痛苦！不要！你怎么样？救救！救我，我的孩子！放心，云在，修为借我一用。将军，难道你想？天界兽！将军，这将损害你极大的修为，你必将陷入长生不我知道。我就问你，可冤诛我？不能和将军同在，就是冤。最大的福分，可曾想过这样的后果？就算魂飞魄散，又有何惧？将军，属下无能。你也尽力了，没想到和我们二人之力，就只能灭将为他续命十年。十年之后，你又该怎么办？十年之后，你又该怎么办？你还没许愿呢。我不是没许，我小时候经常许愿，说希望我爸爸妈妈一直陪着我。结果没多久，他们就出车祸了，后来就再也不许愿。对不起啊。你说什么？没什么，你可以许许愿试试。别忘了。我是鬼王，说不定就实现了。嗯，那我想要成为世界首富，我还要长腿大叔、嗯，我还要满山开满花。前两个有些难度。你什么意思啊？我想要大胸的难度比我当世界首富都难。我说
最后一个感觉。嗯。人类许愿真的可以实现？你说什么？没什么，我说我就是想要个大胸，怎么这么难？事情呢？你什么意思？哪儿难了？不难不难不难！你不是鬼王吗？你不什么都能可以吗？老祖。这些都是我们谢家的产业。这些都是什么字啊？知道了，出去吧。啊，是。过来。你怎么来了？有什么发现吗？我们正在追查燕喜的踪迹，发现她的气息出现了夫人工作的地方。什么？刚刚看到车，你为什么不躲？我也不知道我怎么了，就好像有人牵着我的魂一样往前走。这气息怎么这么多？不是跟你说过，不允许你去上班了吗？那我也不能在家闲着。既然这样，不如你来给我当秘书。哎，你们现在是这么称呼吗？为什么？因为他们给我的那些文件，我有些看不懂。如果你来到我身边，我正好还能保护我。其实我不用你保护。我跟你讲，我外婆是个天师，我觉得我多少遗传了她的天赋。不然我怎么一拳把那个谁就打倒？那他不会还来吧？你说呢？他已经纠缠我五百年了，没完没了，就没有什么好办法能彻底解决他吗？有，什么？找到我的骨灰，我就能恢复我的身孕。我答应过你要和你一起找的，毕竟我们人多力量大嘛，找到他我们就能彻底解决他。哎，不过我什么时候上班？这件事你就先不用考虑了，你现在最重要的是好好休息。嗯。将军，他应该在公司附近被抢过，找到源头，破了他。是。我按你说的做了，时间过了这么久，不还什么事都没发生？你不会再玩我吧？啊！这次的计划绝对不会失手，绝对绝对！你他妈绝对两次了！他居然，他居然破了我的阵法！不是，没没事吧？这这这流流血了！哎，你别死在我这儿，我这房子可是在 c p d 你死在我这儿，我房子要贬值了！闭嘴！他破了我的阵法。我遭到了反噬，这怎么办呢？快去找几个八字纯阴的女人过来！啊，你等着，等等等着。我不是擅长算账，你来看。我也不会啊，我又不是会计。我呢，顶多帮你找几个错别字。你会的，之前都是你在做。你说什么呢？我说，我很少处理这些。那之前都是谁帮你处理的？我的夫人。之前我劳于军务，这些事情都是交由他来的。你有夫人啊？嗯，那那你们之间的感情应该很好吧？是很好。我的夫人既漂亮。勇敢
，是天底下呀最好的女子。那你说我是你的未婚妻，你就不怕她吃醋啊？她已经，她已经转世投胎，重新轮回。那既然他能投胎，你为什么不能？你是不是犯了什么错？时间太久了，我记不清了。那你也可以去找他，你俩感情那么好，没准儿，没准儿他还在等你呢。可是你不是说过，贸然被前世的人打扰，会觉得很冒犯。那我是我，他是他，我们俩想法怎么能一样呢？那你希望我去找？你们俩的事儿跟我有什么关系？如果你不想，那我们就不去。我当然不想了。哎呀，不是我的意思是，你要是去找他了，那你的工作全交给我呀，我才不干呢。去去去，去找你的夫人去，我,我要下班，再见。本月连续失踪多名年轻女子，警方正在全力调查。今天这条路怎么这么奇怪？平时不这样啊，治安很好的。是吗、啊？我跟你说了多少遍了，让你走路出声出声，你走路怎么没声啊？是啊，我是鬼啊。你，我看你走的这么匆忙。有事儿啊？没事儿。怎么从今天下午开始，我就感觉你心情很……没事儿，我要回家了。这大半夜的，你跟着我才害怕。嗯，明明只有夫人还在外面沾花惹草，我我锤死你，锤死你，锤死你！我不理你了。我从来就没有沾花惹草，心里只有你一个人。将军，经过我们调查，您的骨灰可能在谢家祖宅里。原来。是在谢家祖宅，原来你们是打我祖宅的主意。我告诉你，我爹是绝对不会同意的。他会的。你，夫人，我才不是呢。如果没什么事儿，我就先回去了。我送你回去？不用，我跟同事约好了。将军，夫人好像吃醋了，还用你说？呃，雪岩，嗯，你说你这么喝，该不会是失恋了吧？不是，嗯，你说如果喜欢上一个有家室的人，该怎么办呀？嗯，不是吧，雪岩，你喜欢上有夫之夫了？啊，不，你该不会跟人做小三了吧？不是啊，就是他的妻子已经去世很久了，但是他一直忘不掉他。那既然你的竞争对手都不在了，你上了，这么怂，可不像你的性格。嗯、来，哎、嗯、哎，这边这边，他们。<笑>我给你介绍一下、嗯，这位是我男朋友谢云平。嗯，咦，哎，糖糖呢？现在是我的女朋友。嗯，我们俩呀是一见钟情。我现在才知道，以前的我是多么的荒唐。手机往后的，哎，糖糖，嗯，我一定会照顾好她。哎呀。
不要多说，这么多人呢。滚！我们先走啦。滚！哎，滚滚滚！拜拜拜拜拜拜拜拜！别让我再看见你，多喝点儿。嗯，谁？嗯，上不来了。嗯，我要喝。我要准备离开一城了。这段时间，你不要摘下你的玉佩。你要去哪儿啊？我找到我的骨灰了。那是不是你就要转世了？再也不用缠着你了。你可不可以不要走？可不可以不要转世？不是你希望我去转世的吗？嗯，我后悔了，雪泽川。嗯。你不要离开我，我求求你了。嗯，对不起啊。你为什么要说对不起？明明一开始就是你先纠缠的我。我我不要这个破玉佩，我要一直陪着我。你喝醉了？我没有。乖，好好睡觉。你不要再去找他了，好不好？没准，没准他早就和别人结婚了。嗯，你说过我才是你的未婚妻，你怎么能说话不算数呢？你怎么能不要我呢？傻瓜，怎么连自己的醋都吃？你怎么在这儿？你是我的未婚妻，我怎么不能在这儿？可我明明记得昨晚我是和唐磊一起喝的酒。你都已经喝的不省人事了，我作为你的未婚夫，当然要送你回家了。啊，那我有没有说什么胡话呀？没有，你昨晚一回家就睡了，只不过。拉着我的手不让我走，你是鬼！你要是想走，我拉得住你。好，是我不想走，嗯、是我想要多陪你一会儿。嗯，嗯。哦，对了，昨晚你是不是跟我说过你要去一个什么地方？没有，你听错了。那你答应我，如果有一天你真的要走，一定要提前告诉我，毕竟我们。好。我答应你。哎，笑笑，唐磊今天还没来吗？没来啊。奇怪了，这么久还没来。不行，我得提醒他一下，新人厅不是什么好东西。笑笑，唐磊今天还没来上班吗？没啊，他都已经三天没来了。三天，自从上次我们聚完会就再也没来过。是啊，电话也打不通。救救我！救救我！你为什么不来救我？你为什么不来救我？雪，雪，你没事吧？唐林，我刚刚做梦，梦见唐林让我在梦里救他。不对，你怎么又在我家？其实我一直都在你家。啊！我白天要是用实体出现，消耗会有些大，所以晚上就会在预备里休养。刚刚感觉到你走了吗？我就出来了。那你怎么不早说啊？我要是早告诉你，玉佩你用不着了。哎，先不说这个了，唐丽，唐丽她出事儿了。喂，唐丽。雪岩，救我！所以之前，唐磊和薛云婷离开之后就失踪了，直到我刚刚才知道。嗯，云。哎呦
。你下次就不能换种方式出来吗？比如说敲敲门什么的。啊，是，谢伯父<咳>。我之前不是让你紧盯着谢霆吗？他最近都在干什么？我一直跟着谢霆。他的房间你们上次一样的不是？上次？就是在夫人<咳>。你们是嗓子不舒服吗？哦，你们鬼也不感冒的。我最近一直跟着谢霆。谢云婷最近经常带着女孩子回家，她有没有带过这个女孩？有，谢云婷带女孩子回家以后，他们就再也没有出来。哎，不是说现在的男子都不允许再纳妾了吗？本月连续失踪多名年轻女子，警方正在全力调查。什么纳妾？这些女孩是失踪了。那她有没有带过这些女孩回家？就是她。让我看看，这些女孩八字都属阴。什么？看来是宴席搞的，说明上一次的遭遇对宴席打击不小。所以那些所以那些女孩，还是凶多吉少。该死的！走，我们现在就去叫他们。夫人的风采不仅当年。你们来干？哎，唐磊呢？你们来干什么啊？你你们来干什么啊？唐磊呢？你们私闯民宅，你想去报警啊？好啊，你报啊！我让警察来好好搜一搜，看看你家里藏了什么东西。不是，你们到底来干什么啊？唐磊和那些消失的女孩到底去哪儿了？我不知道你说了什么，你说是我带走的，有什么证据啊？我,我哎，刚刚我已经检查过了，没有什么特别的地方。他敢放我们进来，说明我们找不到。可是于安还有唐磊的手机。佳瑞，我还没找你呢，你倒先找上门来啊！好，今天我就算找不到他们，我要把他揍一顿。哎，还等什么？来，救我呀！谢泽川，这时间跟我说过，只要我帮你把事情办好，你就帮我夺回家主之位。睡。谢家怎么能出你这么一个玩意儿？我，谢泽川，时候快到。<笑>哎，你走什么呀？哎，唐李呢？唐李，哎，已经被他给牺牲了。什么？哎，你干什么？你不能抓我！我是万无一失的，我是海城大少爷。还是把礼服。唐李他……对不起啊，这不是你干错了。你不是鬼王吗？你不是很厉害吗？你为什么不能替唐李报仇？将军，他闭嘴。对不起，你和宴喜之间的仇恨，为什么要牵扯到这么多无辜的人？你是鬼王，可我只是一个普通的人，我不希望这么多人因为我而死。如果有一天受伤的是我，你还能像现在这样无动于衷吗？不会的。就因为那些女孩子八字属阴，所以她们就该死吗？爷爷，我是说，我不会让你无缘无故的死。这个东西它是能保护我，但如果代价是让那么多人无缘无故的牺牲，那我宁可不要。对不起，你说对不起，他们就能活过来。这段时间我要去谢家主宅一趟，帮我照顾好他。是。没想到，我对他的伤害原来这么大。雪岩，叫我出去。被困住了，几日之后我就会魂飞魄散了。被困住了是什么意思？喂，谢伯伯。好，我马上过去。谢叔叔，云婷发生这样的事儿，我们也没有想到，你也别太自责了。谢爷呀，云婷是我谢家唯一的小伙，他要出点什么事，我们谢家可就杜绝后了。我们谢家子嗣一直单薄，几十代单传才传到如今。谢叔叔，可是云婷犯的是杀人罪。不行，我不能让我谢家在我手里绝后。
，让我如何去面对列祖列宗啊？谢叔叔，谢泽超会原谅你的。我昨天在他牌位前跪了一夜，可他就是不肯出来救云亭。孩子，你能不能帮帮叔叔？我知道，云亭他咎由自取。叔叔，毕竟就他的一个儿子呀！叔叔，求你了！哎，叔叔，叔叔，叔叔，您先别激动，有话好好说。不管能不能救出云婷，哪怕只让我见老祖一面，我也甘心呐、啊！哎，好好好，我答应你。谢德川，谢德川，谢德川，奇怪。平时我一喊他就出来，难道是我昨天说的话太重吗？一整天了，谢泽川都没有出现，难不成他真的失踪了？唐磊说被困住是什么意思？是要让我在七天之内找到他吗？可是谢泽川又不在，我要去哪里找？这是什么情况？哎呀，老祖宗啊！求求你们显显灵吧！老祖宗啊！求你们显显灵吧！他不会出现，他早就放弃你们谢家人家。是你，倒是你！若不是你教我什么虚印之法，哪有这些事儿？一个死了那么多年的鬼魂，还要搅得你们这些后人家宅不宁，他真的值得你尊敬？你你你，都是因为他，你们谢家才考验残喘这么多年，耗了你们谢家的气运。你说什么？如果没有他，你们谢家绝不会是现在这个样子。胡说！我谢家一直受玄宗庇佑，才有的今天。谢家都快倒了。而你唯一的儿子现在还被关着，他要是敢庇佑你，为何至今不肯出来帮你？还让你这把老骨头在这跪这么多天？我倒是有个办法，可以让他投胎，让我们谢家重新回到正轨上。行了他，他之所以不愿意投胎，是因为留有执念，怕他的执念起，他自然就去。那小姐，我只需要你们谢家祖宅一人，还有一个人。救救我们！救救我们！谢泽川不帮我，自己找。什么人？你是怎么进来的？我就是看那扇门，他没关紧，偷偷我就溜进来了。小姑娘，你知不知道这就是案发现场？这是死过人的。我们平时在这巡逻都觉得这帮特别瘆人。小姑娘胆子还挺大的，你。我就是好奇，保安大哥，最近有没有发生点什么诡异的事情？诡异？那些死者烧香叩头的算不算？算算算算算，还有没有什么？诡异啊！我听说这儿死了几个小姑娘，然后死的时候死活不肯下葬，然后一下葬就出事儿。还有就是死者家属呢，还特地请了一个法师，然后说是什么魂魄被人给藏起来。什么？哦，对了，我还听说啊，有几个女孩在下葬的时候啊，她们的手指啊都指了同一个方向。什么方向？东边。那边啊，可是谢了大户人家，特别神秘。之前谢家祖宅就在那个方向。谢谢你啊，小哥哥，我还有事先走了。
。这里就是谢家住宅，按照谢家人来说，不应该把祖宅弄得这么破破烂烂的。救救我！救我出去！总算等到你了，哈哈！谢泽川，还不出来吗？我知道你在这，别躲，出来！谢泽川，你想不想五百年前的事再发生一次？五百年前，你什么意思？就是五百年前，让你在他面前再死一次。什么？叶姐，放肆！这是我们两个人的事。把你的骨灰给了我，我就不杀他。你的骨灰为什么在谢家祖宅？你为什么一声不吭的就走了？你知不知道我找你找了好久？对不起，我有遗憾在生你的气。我是在生你的气，我还没有原谅你，你干嘛要回来？真是傻。无论如何，今日都没人能够赦免。不，你有没有把我放在眼里？你为了杀我，还真是杀了一口心啊！爷爷，这个珠子你拿出来，一直往回，千万不要。那你呢？不用了，这个珠子比任何东西都重要，一定要保护住。你觉得他今天走得了吗？有我在，你觉得吗？五百年来，我一直在等这一天，今天就是我们了结恩怨的时候。燕西，你为祸人间，我今日定要让你魂飞菩萨。爷爷，老珠子，五百年。你的死期到了，叶喜，你知不知道，就算你杀了我，这个阵法也会让你自己魂飞魄散。只要能杀了你，无论付出什么代价，我都奉陪。五百年前我镇压了你，五百年后我一样。你有没有觉得这里的气场那么点熟悉？哼，这里就是当年的香山城。五百年来，我在城中每一处都布下了大阵，为的就是今天。这城中几十万冤魂的怒气，是现在的你镇压的住。你还是乖乖把我交出，不然……他说的什么意思？什么是几十万冤魂？谢德和川，你的骨灰到底在哪？你告诉我。他什么都没告诉你，是他不敢说。五百年前，这香山城的几十万百姓都是被他害死，当年的你也是被他害死。谢德川，我不想听他说的，你清醒一点，快清醒起来。等我出去，一切都告诉你。刚刚那个珠子放在你的胸前，他会保护你。那你呢？我该怎么帮你？等我找个机会，我就会帮你出去。冤魂团接你，等我出去，一切都知道。那你不能食言，如果你敢食言的话，老娘做鬼都不会放过你的。叶西，我的骨灰并不能助你长寿的。香山城的几十万冤魂，我也会自行处理。你我的恩怨就在今天了结了。<笑>先感受一下地府的神力。你，你竟然把这些冤魂们全都吸收了，你就不怕魂飞魄散了？我早就做好这一天的准备了。你，全都回来。谢泽川，谢泽川，我把珠子带来了，你快进来，你快进来休息一下。雪，你怎么会这样？你快进来呀！我现在已经连进屋的神元都没了，我再也不能缠着你了。你应该高兴才是。我不高兴，我一点都不高兴。
，你又骗我！你说好的会把一切真相都告诉我的。这都不重要，重要的是你还要好好的。我不要，我不要！你不是鬼王吗？你不是很厉害吗？我不要你有事儿，你不需要事儿。你还没把一切告诉我呢，你不许走。对不起，我又失言了。只不过这一次。成功的护住了你，崔泽川，我们是不是上辈子就认识啊？那也是上辈子的事了，没必要执着。我只希望这一世的你能够好好活着。我不要，你答应过我不会离开我的。你现在为什么说走就走？我刚刚消灭了烟仙。我的力量化解了冤魂的怨气，现在没有魂飞魄散，还能够再看你一眼，我已经很知足了。不会的，不会的，不会的，谢泽川，你的副将呢？你的副将冤呢？他一定有办法能救你的，对不对？一定可以的。他的力量已经全部借给我消灭演习了，现在的他恐怕连尸体都维持不了。那些冤魂一门而死，这一切我也早就该这么做了。不是你做的，我不相信你是那种人。将军，他暂时没事了，但这终究不是长久之计啊。我会找到办法救他的。我的外婆是一位很厉害的天师，她一定有办法可以救谢泽川的。您前世是一位很厉害的将军吗？是，将军生前就是镇守这里的主将。那萧山城十几万的冤魂又是怎么一回事？将军是为了守护这里几十万的百姓而战死的英雄，他一直守到了最后一刻。将军死后，他的骨灰被百姓祭奠，甚至还留在这里镇压冤魂，导致将军不仅不能投胎，还无时无刻遭受着反噬的痛苦。可将军从来没有一句怨言，甚至还……他从来都没有和我说过这些。将军不想让您担心。那我前世的死也和他有关吗？这，将军不让说。您曾经说过不想被前世的因果所困扰，所以……那是我随口说的，没想到他这么坚决。你现在可以告诉我了吗？或许等将军醒了。您可以亲自问他。小时候就跟妈妈来探过一次亲，之后再也没来过。连爸爸妈妈去世，外婆都没有出面，不知道外婆还认不认识。我早就说了，雪岩这孩子八字太轻，容易招惹那些不干净的东西。既然你不愿意继承我们家的传承，那不如把雪岩留在我身边，让他来继承。哎呀，妈！都什么年代了，早就不兴你一套封建迷信了。你当初雪岩出生的时候，你就非闹着让雪岩跟你的姓。我老公那个时候就已经不愿意了，已经随了您的愿了，就不要再闹幺蛾子了。我这不是也为了你们好吗？既然你们这么嫌弃我，那以后也别来看我，别认我这个亲妈。哎，走走走走走走走走，雪岩，咱们走。有这么当妈的吗？整天就是封建迷信啊，自己女儿结婚，外孙女出生。都不闻不问的。外婆脾气古怪，不知道直接来找她，她会不会生气啊？哎，你好，您知道江四娘在哪吗？你说的是那个住在村头的糟老太婆，你找她干嘛？哎呀，她是我外婆，我找她有点事儿。我看你对这不熟吧？要不我带你去吧。我看你面生应该很少来吧？就小的时候来过一次，后来再也没来过。难怪，小姑娘，你细心的人，应该是城里人。奇怪，我记得外婆家附近没有树林啊。怎么了？怎么了？你在跟谁说话呢？你有没有看见一个十六七岁的小姑娘？你看走眼了吧？快快快，快走！
不要去。你到底走不走？城里人警惕性还挺强啊，反正这没来，老子就在这办了他。这块老子熟得很，看你往哪跑！你到底是人是鬼？怎么总是突然出现？我叫李优，父母双亡，十年前已经死了。死了十年了？你是被掐死？对，你是被淹死的。是王二害的，对不对？原来是给老子找了个舒服的地方。是你害死了李优。你怎么知道这个名字？他都死了十年了。你少没老子装神弄鬼！你有什么证据证明是我害死的他？你放开我！你不放开我喊人了！这地方十天半个月都没来的人，城里来的新手，老子还没试过。雪，你没事吧？谢德川，谢德川，你在哪儿？抱歉，我实在太虚弱了，只能先借这女孩的身体用一下。不是不知就死了吗？饶命！当时你是心体，你死都死了，你放过我吧！谢德川，你快住手！为了这种人渣，浪费你的所有不值得。我的力量现在还杀不了他，这是李优的怨气。我可以让他放了你，但是你必须要答应一件事儿，你去自首，说出真相。好，就算你不承认也没有用，刚刚你说的话我已经全部都记录下来了。好，谢成你让他放了我。牛，牛，好了没？牛，好了没？现在坏人已经被抓走了，你开心吗？谢泽川，谢泽川，谢泽川，我这不是在呢吗？你来了，李欧呢？他的冤孽已经消散，准备转世了。你怎么又能出现了？我也不知道，但是他给了我个簪子之后，我的能力就恢复了一些，所以能够勉强维持我的形态。那你现在这样会不会很耗费能力、啊？你快进来吧。这一点消耗还不至于让我们被破散。妍妍，你知不知道，在里面见不到我，我都快疯了。我也很想你，我害怕，我以后再也见不到你了呢。妍妍。你知不知道，在里面只能看到你哭泣，却抱不到我，到底有多强？你不要再这个样子，这样只会让我更难受。我外婆是个很厉害的天师，她一定有办法能帮我们的。活人的事儿想不到，死人的事儿倒管得宽。外婆，外婆，你还好吗？还没死，这么多年连你个影都见不着，出了事儿倒想起我这个糟老婆子了。外婆，别再磨蹭了，再磨蹭一会儿，他可真就魂飞魄散了。外婆，你一定有办法可以帮谢泽川的。我早就知道你容易被鬼缠上，可没想到啊，被这么个花里胡哨的鬼给缠上了。外婆，你误会他了、嗯，他是一个特别特别伟大的人，他是为了百姓战死的将军，他还帮了我好多好多次呢。雪。袁都告诉你，还没有。他说有些事情还是让我自己问你比较好。只有生前啊罪大恶极的人才不能转世，你别被骗了。做鬼的有几个好东西？外婆，你真的误会他了。你还记得吗？你曾经送我那个玉佩
他在玉佩里保护了我好久好久。哼，啊，外婆，你一定早就知道我们会来找你了吧？不然你不会凑巧出现在那儿了。我是来给小优烧纸的，谁知道你们也在？烧纸啊？那孩子命苦，父母死得早，村民们都说这样的孩子啊是村子里的守护人，是帮村子挡灾的。其实哪有什么守村人，都是村民怕孩子啊孤苦伶仃的被人欺负，编个故事啊，好让村民啊善待他。可是谁知道，突然有一天，孩子啊就死在了村子里的池塘里。等发现了，身子都泡肿了。他死后啊，还迟迟不肯转世。我都送他好几回了，可他就是不肯走。本来今天啊，我想再好好劝劝他。他要是再不肯走啊，我只好啊强行把他给消灭了。外婆，小优他不是坏人，他之前还帮过我好多次呢。他呢也是为了找到凶手。哦，对了，他还给自泽穿一个东西。哦，这个，这簪子是小优送的吗？这东西真的是小，这东西真的是小优给的。这原来他真替我们挡了灾，既然他送这个给你们，说明啊，他认可你们。行，我帮你们。真的吗？太好了，外婆。<笑>你也别高兴的太早，我也没有实权的把握。嗯嗯，我得去找找方法。这样，你们两个人先到那去坐着，千万不能乱走动，万一撞了什么让他魂飞魄散的，可别怪我。知道了，去去去吧，走吧。太好了，我就说过外婆一定会帮我们的。因为是你，因为你帮了李优，得到了他的认可，外婆才肯帮助我们的。谢谢你帮了李优，也谢谢你帮了我。哦，对了，你不是说要把所有的事情都告诉我吗？现在可以说了吧？我哎，找到了，找到了，这里有一种可以让他转世的方法。转世啊！他现在啊，不宜在人间久留。最好的方法就是送他回阴间转世。转世啊！不过啊，他现在魂魄很弱，就是转世啊，也只能做畜生，得转十次才能重新做人。那外婆有没有不转世的方法？你个臭丫头，有方法就已经不错了。他再多耗几天，可真就魂飞魄散，到时候啊，连畜生都做没得做。到时候啊，连畜生都做没得做。如若是我，不想投胎呢。那你就等着魂飞魄散吧。我可是看在我外孙女的面子上，才破例帮你一回。外婆，是我不想让他转世的。如果他要是转世，我就要陪着他。无论他是做猪、做狗、做畜生，我都要陪着他。哎呦，你们好自为之吧。坐吧，外婆，就没有别的办法了吗？哎，你这孩子呀，雪雪，你的后半生还很长，你不要因为我不要，我就要你陪着我。哎，行了行了，不去转世，那就只剩最后一个方法了，那就是啊，重新为他塑一个身体，再将他的魂魄。引进去，有了血脉魂魄的滋养，日子久了，他就能成为一个真的人。谢泽川，你有救了！不行，为什么？我说不行就是不行。这样你就不用转世，我们就可以一直在一起啊。请问这个方法，你是从哪儿知道的？我也是从一个古书里得到的法子。雪岩，他说的没错，这个方法太过凶险。我也没有百分之百的把握，哪里凶险？不就是重塑一个人生吗？哎，你不懂，重塑肉身是需要血脉滋养的，但不是什么人的血液都可以的。你和他血脉相通，是最合适的人选。但是
，用血脉滋养肉身是需要你全身的血液，在他身体里过一遭，那个痛苦不是所有人都能承受的。外婆，我不怕。一旦失败了，你知道你会遭遇什么吗？没关系，只要有一丝希望，我都不会放弃。不行，我说了不行，这是禁术。当年燕喜就是用这个方法追求长生的，也因此害了许多无辜人的性命。他的失败也是因此。我绝不允许你去冒这个险。你，我，不要再说了，我是坚决不会同意的。不要再说了，我是坚决不会同意的。谢泽川，谢泽川，你出来，你快出来！哎，他也是为你好。其实他去转世是最好的选择。可是外婆，我舍不得他。就算他同意，我也绝对不会同意的。你是雅雅留下来的唯一血脉，我没保护好你妈，我绝对不能让你再出事。明天啊，我就准备他的仪式，送他去转世。外婆，不行，这事啊没得商量，我不会拿你的安危去涉险的。可是外婆，他真的救了我好多次。他是因为救我才会这样的。自从我爸妈去世以后，再也没有人像他这么真心的对过我了。一个男人而已，你还这么年轻，将来会遇到更好的。那外婆，我以后是不是再也遇不见他？只要你们缘分够深，就算他去转世，总有一天还是能遇到的。哎，好了，时候不早了，你早点休息。谢泽川，你能听到吗？你出来，我们聊聊。谢泽川，如果你去转世了，是不是就会把我忘了？说不定，这是我们俩能见的最后一晚。谢泽川，谢泽川。这是什么地方？谢泽川。谢泽川，是你吗？是你在给我托梦吗？爷爷，爷爷，爷爷，对不起，是夫君没有照顾好你。夫君，你是不是认错人了？谢泽川是把我认成前世的妻子了吗？你不是我的爷爷。我是什么？我不是你的妍妍，那我是什么？我。喂，谢叔叔。雪岩，之前的事，叔叔要和你说一声抱歉。请问老祖宗他已经投胎了吗？还没呢，快了。我在谢家祖宅找到一些东西。我觉得你可能会需要。什么东西？雪岩，有你的快递。知道了。这，这不是我吗？谢泽川的爱妻江雪岩，原来。谢泽川的妻子一直都是我，他为什么不告诉我？既然我上一世已经死了，其实都已经不重要了。这一世我只要好好活着就行。如果要是哪天突然有个人冒出来跟我说他是我前世什么人，啊，那得多冒犯呀！原来你是这么想的。嗯，对啊。谢泽川。对不起，泽川，我对不起。对不起，我不是故意瞒着你的。都是我不好，我应该听你把话说完的。对不起。没关系，你说的也对。既然忘掉了前尘，就没必要执着于过去。我这次来找你，也不过是为了满足我自己的执念，是我太自私了。谢泽川
如果是我不想放弃。以前的事情我是不记得，但这一世，我已经无可救药的爱上你。无论用什么方法，我一定要留住你。我现在就去求外婆，我一定会让她留下你的。出现了什么事情？我怎么对得起你死去的妈呀？那要死也是我先死，我自己和妈妈道歉。你这孩子是要气死外婆吗？徐一起。能够看到你平安的转世，开心的活着，我就已经没有任何执念。不要再逼外婆了，我不会让你去做任何危险的事，否则我现在就让自己魂飞魄散。我不要。雪燕，你先出去一下。我有话要单独和他说。外婆，有什么话您就直说吧。你转不了世，被您看出来了。我也是刚刚才看出来，你的魂魄里有地府的烙印。你究竟犯了什么样的罪，受这么重的刑罚呢？我，这个人。谁的命？我的妻子。是雪莲吧？可惜他现在已经不是了。被过去困住的人只有我一个人去考虑，连他以前有了新的人生。还麻烦外婆您帮我一件事。等到我魂魄消散之后，还请您告诉他我已经转世了。我要告诉他真相。我答应你，多谢。哎，等一下，我刚才听雪莲叫你的名字，请问您和当年独守萧山城的谢将军是什么关系？多谢。哎，等一下，我刚才听雪莲叫你的名字，请问您和当年独守萧山城的谢将军是什么关系？那就是我。啊，竟然！真的是你，那都是生前事了。雪莲知道吗？这些没必要让他知道，他只要能够平安快乐，我就别无所求了徐安。你们，你们都说什么了？你们啊，最多还有七天的时间，好好珍惜吧。七天够了，你还有什么心愿没完成啊？我不知道，我愿我们还有很长的时间。咱们走一走吧。听说这具山已经有千年的历史，学院很灵的，我们去拜拜。你你怎么不许愿？我不信这些，求人不如求己。嗯，没想到啊，这句话竟然从你这个鬼的口中说出来。你许的什么愿啊？我许的，希望你能投一个好胎，许你一世荣华富贵。但愿吧。我早已经把所有能拜的菩萨，都已经拜过了。终于让我找到。只要用了这个方法，先让他们重塑肉身，我再借机拿下，那就先占用这老太婆的身体。老婆，我们回来了。哎呀，雪莹啊，我有个好消息要告诉你们。什么好消息？哎，我思来想去啊，决定同意帮助谢泽川重塑一个身体。真的吗？太好了，外婆，你之前不是不同意吗？我老太婆啊
不忍心你们阴阳相隔，想来想去啊，还是决定成全你们。不行，为什么？太危险。不危险，不危险。我刚刚翻看了古籍，找到了一个特别可靠的方法，没有任何的风险。嗯，再说我也不会拿我亲外孙女的安危来开玩笑啊。可您之前不是明明跟我说过，这件事情我不会提。<笑>是，我这不已经反悔了吗？我明明已经隐匿了气息，该不会被他看出来了吧？<笑>外婆这气息怎么不太一样？外婆，我就知道你最疼我了。嗯嗯。啊哈哈。你为什么不同意？外婆都答应了。我总觉得哪儿不对劲。外婆说了，这个方法绝对安全可靠，她不可能拿我的生命开玩笑的。说到底，这是个禁术，禁术就没有绝对安全的。再说了，外婆为什么会突然要这样？你不相信我外婆？我当然相信。那就听外婆的。不行。你怎么了？外婆，谢德川死活不答应。该死的，我绝不允许出现任何差错。哎，外婆有一个方法。什么方法？他再不答应，到时候也只能听你的。你把这个收好，仪式当天，你把这个贴在他身上，把他封印进他给你的那颗珠子里，到时候他不同意。重塑肉身，还需要一个能承载他魂魄的容器，最好是活人。我要找王熙，我要找李熙。雪，你在说什么？我虽然不知道外婆为什么要这么做，但这件事情我是绝对不会同意的。我一会儿再去找外婆谈谈。外婆已经休息了，你就不想一直和我在一起吗？傻子，我当然想了。就听外婆的。那你有没有想过，如果失败了，你要留我一个人怎么办？不会的，绝对不会失败的。雪，我舍不得。我累了，我要回去休息。雪。嗨，呃，我叫江野，你是四婆婆的外甥女雪岩吧？我来帮我妈妈找四婆婆拿药，请问四婆婆在吗？我外婆，我外婆今天不在家。好吧，那我改天再来。要重塑肉身，还需要一个能承载他魂魄的容器。容器，容器，有了容器，谢泽川就能活下来。你你跟着我干嘛？你有事吗？起来，起来，起来！你你跟着我干嘛？
。没有，没有，我我就是受怒而已。哦，好，服了。容器，容器。啊！啊我我杀人了！我这是在做什么？雪莹，你……外婆，我……呃，雪莹，你动作这么快，这就找到合适的容器了。他的血放光吧！我吗？怎么？你难道不想永远和谢泽穿在一起吗？嗯，我想。所以啊，这件事情还得你来做。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他就能永远在一起了。千万不要让我失望啊！杀了他，杀了他，我就宁愿和他在一起。杀了他，杀了他！哎，哎，你不要过来，不要伤害我！对不起，对不起，我,我真的不是故意的我，我也不知道我在做什么。雪，雪泽川，雪泽川，我都做了什么？啊、没事的。他什么都不会知道，我不知道我怎么了，我我好像控制不了我自己。雪，你为什么要这么做？我不知道，就是我外婆跟我说，我需要找一个容器，然后我就鬼迷心窍。今天看到电影，我就……我跟你说了多少次了，这件事我不同意。你为什么还要这么做？对不起，我只是不想跟你分开而已。不要再做傻事了。执念会让你生出心魔的，而且外婆的身为天师，不是的，这都是我自己做的，你千万别怪我外婆。好吧，我不怪她，我先出去一趟，你把她包扎一下，然后送她回去。马上就要成功了，真是得来全不费工夫。你为什么要跟雪岩提东西呢？你怎么来了？你知不知道，他刚刚差点杀了人。杀人？我哪知道那小丫头这么大胆？那把刀是你给他的吗？你为什么？你可是天师，你明知道杀死一个阳寿未尽的人，在地府是重罪，你就不为他着想吗？我就是为你们的幸福着想啊！他天天在我耳边哭，我有什么办法？他可是我亲外孙女啊！雪人已经把人送回去了。啊，他怎么把人送回去了？重塑肉身的事儿，以后都别再提了。该死，总在关键时刻我有的事。到底是哪里不对劲？你难道不想和永远爱你的人在一起吗？你刚刚说什么？怎么可能？我的蛊惑之术竟然完全不起作用。没说什么。记住了。看来。还是要从那死丫头下手。雪莹，外婆交代你的事怎么样啊？我我，算了，就知道你个小丫头靠不住。外婆，就没有别的办法了吗？外婆刚刚看了，谢子川的能力快耗尽了，撑不了几天了。看来仪式啊，要提前了。提前。哎，之前我给你的符还留着吗？你你今天晚上就贴在谢泽川的身上。容器的事儿，我会再去想办法。不过啊，你不能再出差错了，知道吗？好，知道了，外婆。谢泽川。孙泽川，你在吗？你外婆呢？现在那个人不是你外婆。你
。外婆，外婆，我做的好。好孩子，果然没让我失望。失望。明天一事一成，你们俩再也不会分开了。会分开。我终于等到这一天。外婆，这么做真的可以吗？剩下的事儿你就不用管了，外婆都会替你去解决的。你只需要回去好好睡一觉，明天外婆带你去一个地方。嗯。为什么我总觉得哪里不对劲呢？我这么做真的对吗？谢泽传会不会怪我啊？外婆，你要带我去哪？一会儿你就知道了。嗯。只有。在那个地方，仪式效果才是最好的。东西带齐了吗？外婆，这是什么地方？我觉得好冷啊！你有没有听到有人在哭？外婆。该哭的人是你，外婆，你不是我外婆。现在才发现，是不是完了？老大爷，你封印了谢泽川，我看谁能救你！外婆已经用她剩余的阳寿战胜了严心。外婆，外婆，外婆，你醒醒，你怎么样？外婆，外婆，外婆，没事吧？现在还不是哭的时候，你还有重要的事情去做。没有情人，谢泽川依旧会魂飞魄散。那我应该去哪找情脉啊？你还记得小优吗？他给你的就是情脉。我现在送你进入谢泽川的记忆，去找他。外婆，我拿到了，那是不是我们现在就算成功了？雪莹，坚持住，马上就要成功了。雪莹，雪莹，终于找到了。等等，这个女人，她的阳寿还未尽。外婆，我这是死了吗？你们是谁？我们是黑白无常。黑白无常，不是应该都戴那种高高的帽子吗？我们现在与时俱进，怕你们不是。那你们还挺时尚的。你本来阳寿未尽，结果你们擅自使用禁术，得亏老太婆的阴德比较高，要不然你早魂飞魄散了。那谢泽川呢？谢泽川他在哪？他现在怎么样了？他在这儿，我苦苦追着他五百年。
他犯了这么重的罪，连十八层地狱都关不住他。这次真的要被丢进灭魂台了。这怎么可能？他明明是个好人。谁说他的罪是生前犯的？那那他是犯了什么罪？擅自更改生死簿，还不是为了你吗？我。你前世是为自尽身亡，按理说是不能投胎的。但谢德川在生死簿上添了你的名字，更改了你的命格，这是重罪。被地府打上了永世不能投胎的烙印，还真是个痴情的种啊！我求求你们，你们带我走吧，我愿意换他。怎么，你还有话要说？来吧，念在咱们五百多年的交情，你说吧。这一切都是我做的，跟他没有任何关系。他的阳寿还未尽，恳请你们先放他。这不符合规矩。宴喜残害人间几百年，你们放任不管，这就符合规矩吗？宴喜动用禁术，非生非死，不归我们管。那萧山城那几十万魂魄呢？还有燕家那上百口被宴喜无辜伤害的魂魄，他们都没有得到化解。之前那几十万人，还是谢泽川用自己的魂魄化解的。谁？和你没关系，不用说了，我们两个同生共死，你去哪我就去哪，就算到阎王那，我也要跟你在一起。阎王可没空见你们。小优，地地藏大人，江家村的事还要多谢你。你不是？不得无礼，他是地藏王。地狱不空，誓不成。地藏。地藏王怎么会是小优呢？我不入地狱，谁入？我愿意肉身似鹰，民间苦难，我多在人间度一时，他人皆可少度一时。地藏大人，那之前那条情脉是你故意留给我们的吗？地藏大人，那之前那条情脉是你故意留给我们的吗？你来这里是要带我们走吗？我只要带他走。为什么要带也应该带我走？谢泽川之前擅自更改命簿，也是因为我。有因即有果，当他赎完自己的罪孽，你们自会相见。那我们还会相见吗？大伯，哎呦！你吓死我了！我以为我外婆谢德川呢。雪莲，嗯，咱们把他忘了吧。你还这么年轻。外婆，他一次一次的救我，我怎么可能忘了他？地藏大人，那您能告诉我谢德川前世是怎么死的吗？延禧动用禁术，坑害了香山城几十万无辜百姓。谢泽川阻止了他，却因功高盖主被害，和你一起殉情了。他死后，骨灰也被封印在谢家老宅，用来镇压冤魂。谢谢你告诉我真相。你还有别的事吗？魂魄离体太久，会对人有伤害的。那我还能再见到他吗？看你们之间的缘分了，有些事情不能勉强。谢泽川已经为了你强行逆天改过一次命了。如果还有第二次，就算是天道都不能容忍。近日，谢家唯一继承人谢云亭残害无辜女性一案。终于等到最后的宣判，就结束了。外婆，外婆，外婆，你怎么了？
，你别着急，我现在去叫医生，你撑着点儿。哎呦，没用，外婆能撑这么久，一世祖师也恩赐。现在看到你没事，我也就放心。外婆，外婆，雪莲，你身上有我江氏天师的血，我现在把仅有的这些功力传给你，我们在以后要好好保护自己。张天师，求你救救我！你是我们这里最厉害的天师了，如果你都解救不了，那我就真的死定了。只要你肯帮我，多少钱我都给你啊！那你身上到底发生了什么事情？我妻子两年前意外离世，从那之后我身体就一直不好，也查不出什么毛病来。找人看过之后说，说我妻子一直缠着我，不肯投胎。缠着你应该是还有未了的心愿。你妻子生前有什么没完成的事情吗？有，我们俩一直想要个孩子，但从她流产之后，她就一直怀不上了。她离世之前，我们还去拜了拜，希望能有个自己的孩子。你确定？带我去你妻子出事前的地方看看。好。我老婆有一天下班路过这里，不小心摔死了。这楼梯有护栏。护护栏是我老婆出事之后才安上去的。你妻子出事前，这里明明就有护栏，你为什么撒谎？记错了哦，是我记错了。不管怎么说，你要是看到他，你就问问他到底怎么回事。总之，不要让他缠着我了。他说他让我找到杀死他的凶手。不是，不是意外死亡的吗？他说有人把他从这里推下去，为了怕他报复，还请人做了法事，将他镇压在这里。让他永远不得超生。他还说，还好当时他肚子里已经怀了那个人的孩子，这样就可以让那个孩子去找他爸爸。孩子是一直在你的肩膀上，和你爸爸。爸爸，爸爸，真的是，哎，求你救救我了。黄先生，一开始你就没有跟我说实话你的妻子难道不是你推下去的吗？意外发生不久。你的情妇就生下了一个男孩，你怎么知道？对不起，都是我的错啊！对不起，都是我鬼迷心窍。要怪，要怪他生出你的孩子。我王家三代难传，不能再有人绝后了啊！你就敢这么保证？你现在的孩子就是你亲生的吗？
，我回来了。你知道了。好久不见，我们结婚吧。结婚。